എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓവർസർ തേർഡ് ഗ്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൊ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെർവിയസ് ലെയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽ സപ്ലൈങ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് സാൻഡും ഗ്രേവലും ഉള്ള ഒരു പെർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ പെർവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലെയർ വിച്ച് സപ്ലൈസ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കുടിവെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ലെയറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അക്യുഫേഴ്സ് എന്താണ് ഈ അക്യുഫർ അക്യുഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർട്ടൺ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് കുഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവലും വെള്ളത്തിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സോയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പെർവിയസ് ലെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അക്യുഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് ശരിക്കും അക്യുഫർ അക്യുഫർ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള അക്യുഫർ ഉണ്ട് ഒന്ന് അൺകൺഫൈൻഡ് അക്യുഫറും കൺഫൈൻഡ് അക്യുഫറും രണ്ട് സ്ട്രാറ്റകൾക്കിടയിൽ അത് തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺഫൈൻഡ് അക്യുഫർ എന്ന് പറയും രണ്ട് സ്ട്രാറ്റകൾക്കിടയിൽ ത തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺഫൈൻഡ് അക്യുഫർ എന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് ഒരു സ്ട്രാറ്റയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അൺകൺഫൈൻഡ് അക്യുഫർ എന്ന് പറയും മീൻസ് ഈ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് അതെന്താണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലുള്ള മറ്റു ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഒന്ന് വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയാം ആ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ലെവൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ ആ ലെവലിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ആ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വെള്ളം നമ്മൾ കാണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ വെള്ളം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ലെവലിനേക്കാൾ താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കുഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ ദൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റാറ്റ ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയുക ദെൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറി നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ വെല്ലാണ് നമ്മൾ തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെല്ലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് താഴത്തൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ല് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ സോറി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വെല്ലല്ല ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറിയിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറി വഴി ഇറങ്ങുകയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ നിയർ ദ വെൽ ഡ്യൂ ടു ഡ്രോ ഡൗൺ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ ഇസ് നോൺ എസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കിണർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് വെള്ളം നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്ചാർജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ ടേബിളിന് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും
അടുത്ത ഡ്രോ ഡൗൺ കറവ് ഡ്രോ ഡൗൺ കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് കാരണം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്തും അതേപോലെ തന്നെ ടൈമും വെച്ച് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് ഡ്രോ ഡൗൺ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് കാരണം എത്ര ഡെപ്തിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ കോൺ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഹെഡിനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കളർ ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടിൻറ്റോമീറ്റർ ആണ് കളർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടിൻറ്റോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് കളർ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള കളർ ഉണ്ട് അപ്പാരൻറ്റ് കളറും അതേപോലെ തന്നെ ട്രൂ കളറും ഉണ്ട് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പാരൻറ്റ് കളർ ഡിസോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ട്രൂ കളർ ഇ സി യു എന്നാണ് പറയുക ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ടിൻറ്റോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ബാക്കി ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഒന്ന് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ദെൻ ടർബിഡി ടർബിഡി മീറ്റർ ടർബിഡി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർബിഡിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടർബിഡി മീറ്റർ ലൈറ്റിന് ഒരു ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് ലൈറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാതെ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക അത് എത്രത്തോളം ഒരു ലിക്വിഡ് ടർബിഡ് ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടർബിഡി മീറ്റർ എന്ന് പറയുക ആ ടർബിഡി മീറ്ററിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെയിലിസ് ടർബിഡി മീറ്റർ ടർബിഡി മീറ്റർ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ടർബിഡി മീറ്ററുകൾ ഉണ്ട് ജാക്സൺസ് ടർബിഡിറ്റി റോഡ് ഉണ്ട് ജാക്സൺസ് ടർബിഡിറ്റി മീറ്റർ ഉണ്ട് ബെയിലിസ് ടർബിഡിറ്റി മീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ടർബിഡിറ്റി മീറ്ററുകൾ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പെർമിസിബിൾ ടർബിഡിറ്റി ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ടർബിഡിറ്റി എത്രയാവാൻ പറ്റും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പി പി എം വരെ സാധാരണ ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ടി യുവിലാണ് ജാക്സൺസ് ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക ഒരു ജാക്സൺസ് ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി പി എമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് ടു ടെൻ പി പി എം വരെയുള്ള ലിക്വിഡ് ആണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ടർബിഡിറ്റി വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് പി പി എം വരെയുള്ള ടർബിഡിറ്റി ഉള്ള വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു കണക്ട് എ ഹൈ ലെവൽ ബ്രാൻഡ് സീവർ ടു എ ലോ ലെവൽ മെയിൻ സീവർ വിത്ത് മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സീവറിൽ നിന്ന് സീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പിന്നെ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സീവർ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് സീവറിൽ നിന്ന് ഒരു ലോ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന മെയിൻ സീവറിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് മാൻ ഹോളാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് മാൻ ഹോളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബ്രാഞ്ച് സീവർ ബ്രാഞ്ച് സീവേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സീവർ കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മെയിൻ സീവറുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് ലോവർ എലിവേഷൻ മെയിൻ സീവർ നിൽക്കുന്ന ലോവർ എലിവേഷനിലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് സീവറിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മെയിൻ സീവറിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് ഡ്രോപ്പ് മാൻ ഹോൾ എന്നുള്ളത് ഇവി
ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളോ ലാഡറോ അതിനകത്തോട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്ലീൻ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലീൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ സീവർ ലൈനിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നെ ക്ലോഗിങ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് ക്ലീൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയെങ്കിലും ജംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ക്ലീൻ ഔട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദെൻ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ലാമ്പ് ഹോൾ ലാമ്പ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലാമ്പുകൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാമ്പ് ഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സീവറിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണില്ല ലൈറ്റ് വരാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലാമ്പിനെ ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ആണ് ലാമ്പ് ഹോൾ എന്നുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മാൻ ഹോളിലൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റുകൾ ഇറക്കി വെച്ച് വെക്കും ലൈറ്റ് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയും ദൂരത്തിൽ എന്തില്ല ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലാമ്പിനെ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി സീവർ ലൈനിലൂടെ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹോളിനെയാണ് ലാമ്പ് ഹോൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാമ്പ് ഹോളിൽ ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് എന്തില്ല ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ആറാം ദിവസം നോക്കുക ഫോർ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ എ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഇൻ എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് എൻ ഏരിയ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ദ പെർമിസിബിൾ കവേർഡ് ഏരിയ ഈസ് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലോട്ട് ഏരിയ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട കവേർഡ് ഏരിയ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കവറേജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് കവറേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കവേർഡ് ഏരിയ ഒരു സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മാക്സിമം പ്ലിന്ത് ഏരിയ എത്രയാണോ ആ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ പ്ലോട്ട് ഏരിയനെയാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കവറേജ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പ്ലിന്ത് ഏരിയ അറ്റ് എനി ലെവൽ ഏത് ലെവലിലാണോ മാക്സിമം പ്ലിന്ത് ഏരിയ വരുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടും നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന് എന്തുണ്ടാവും കവറേജുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിളിൽ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം സ്ക്വയർ വരെയാണ് ഏരിയ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഓവർ ടു ഫോർട്ടി അപ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കവറേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സൈറ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കവറേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കൊമേഴ്ഷ്യലിനും റെസിഡൻഷ്യലിനും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെയാണ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുറം ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോണ് എന്ത് ടൈപ്പ് റോക്ക് ആണ് ആൻസർ മെറ്റമോർഫിക് ആണ് മെറ്റമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നല്ല ചൂടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷറും കാരണം അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് റോക്കിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറയാം മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക
കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിന്നിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ബുൾസ്ട്രഞ്ചും ഹോഫ് മാനും അപ്പോൾ ടൈല് ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിന്ന് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിയാൽക്കോട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ബുൾസ്ട്രഞ്ച് ഹോഫ് മാൻ ഒക്കെ ബ്രിക്കിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിന്നുകളാണ് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോർട്ടാർ ജോയിൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് മെയ്സൺറി യൂണിറ്റ്സ് ആർ ലേഡീസ് കോളേജ് ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്യുന്നതിൽ ബ്രിക്ക് അല്ല എന്ത് മെയ്സൺറി യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെയ്സൺറി യൂണിറ്റ് ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോർട്ടാർ ജോയിൻറ്റിന് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം ആൻസർ ബെഡ് എന്നാണ് ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അടുത്ത മെയ്സൺറി യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒരു മോർട്ടാർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആണ് ആ ലെയർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു മോർട്ടാറിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ബ്രിക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബെഡ് എന്ന് പറയാം എവിടെയാണോ മുകളിലുള്ള മെയ്സൺറി യൂണിറ്റുകൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയണാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബെഡ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഒരു മോർട്ടാറിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് പെർപ്പൻ്റ് ആണ് പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹെഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ ലെങ്ത്തിലോ അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലോ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റുകളെ നമ്മൾ പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയും ദെൻ ലാപ്പാണ് ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സക്സസീവ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സും ഈ കോഴ്സും എന്താണ് സക്സസീവ് ആണ് അടുത്തടുത്ത് വന്ന് കോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ആ സക്സസീവ് കോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റും ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ രണ്ട് ജോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ടെണ്ണം നോക്കുക ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് തമ്മിലൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് സക്സസീവ് കോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിൻ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രോഗ് ആണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുക ബോണ്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോർട്ടാറുമായിട്ട് മോർട്ടാർ ബോണ്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിക്കും അടുത്ത ബ്രിക്കും വെക്കുമ്പോൾ ആ ഡിപ്രഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മോർട്ടാർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയും അതിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷനെയാണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുക സാധാരണ അത് ആ കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ദ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഷട്ടർ ഓഫ് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഒരു ഡോറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയുടെ ഷട്ടറിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ അല്ലേ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് ഇതും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റൈൽസ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പിലുള്ള ഈ സ്റ്റൈലിന് അതായത് ലോക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റൈലിന് നമ്മൾ ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തുള്ളതിനെ ഹിഞ്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിന് നമ്മൾ ഹിഞ്ച് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും ഡോറിന് ഹിഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന അവിടെ നമ്മൾ ഹിഞ്ച് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ റെയിൽ എന്ന് പറയും ഇതിനെ ടോപ്പ് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഇത് ക്രോസ് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഇതിനെ ലോക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഇതിനെ കിക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ അപ്രൈറ്റ് അപ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുക പോസ്റ്റ് എന്ന